ഈസി വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മലബാർ ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് പാൽ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാനില പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് മൈദി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് വാനില പൗഡറിന് പകരമായിട്ട് വാനില എസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ മൈദക്ക് പകരമായിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാലിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ പൗഡറിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പാലിപ്പോൾ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മൈദ പാലൊഴിച്ച് വെച്ച മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തുടച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കട്ട കെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം പാലും മൈദയും മിക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂട് തണിയാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വാനില പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബൗളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ടിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി വീണ്ടും ഇത് മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിച്ചെടുത്ത വാനില ഐസ്ക്രീം മിക്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ബൗളിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം 
നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ